O clima entre nós. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast O Clima Entre Nós. Esse é o podcast da Climatempo que traz para você as diferentes aplicações e relações da meteorologia com a nossa vida. Aqui você tem a versão em vídeo, que fica disponível no YouTube, no site da Climatempo, mas a versão apenas em áudio você vai continuar encontrando aí nos principais agregadores de podcast e também no site da Climatempo. COP26. Você já deve ter lido ou ouvido essa expressão recentemente. Ela tem aparecido muito nos noticiários desde o começo de outubro e vai ser falada ainda mais no início de novembro. Entre 31 de outubro e 12 de novembro de 2021, a cidade de Glasgow, na Escócia, vai receber representantes de quase 200 países para fazer a COP26. E aí você pode pensar, mas essa reunião é de políticos, Jô. O que, é que eu tenho a ver com isso? O que, é que isso tem a ver com meteorologia? Caro ouvinte, COP é uma sigla da Conferência das Partes, a reunião global dos países da ONU que vai se reunir para a discussão das ações em relação às mudanças climáticas. É por isso que a COP26 tem tudo a ver com o podcast O Clima Entre Nós, com meteorologia. E para entender o que é a COP26, o podcast O Clima Entre Nós convidou uma pessoa bastante especial que não é meteorologista, não é físico, não é biólogo, Cíntia Leone. Ela é jornalista de formação, doutora em ciência ambiental, com especialização em divulgação científica. A Cíntia Leone trabalha no Instituto Clima Info e também é colaboradora da, da, da Climatempo na nossa sessão O Clima Que Queremos. Ela gravou essa entrevista uns dias antes de embarcar para, para a Escócia, justamente para cobrir a COP26. Cíntia Leone, seja muito bem-vindo ao podcast O Clima Entre Nós, muito obrigada por sua disponibilidade e antes de mais nada, muito boa sorte nesse, nessa sua jornada de cobertura da COP26. Ah, obrigada, Josélia, saudações para quem está ouvindo, saudações para você, é um prazer ter essa conversa aqui, ainda mais às vésperas desse evento que será tão crítico né, para o futuro da humanidade sobre este planeta. Exatamente. Bom, Cintia, vamos fazer o seguinte, vamos começar do começo, né? É, diz para mim o seguinte, vamos traduzir o que é COP e por que é 26? Uhum, legal, é uma ótima pergunta, né? Qual foi a COP1? A COP1 foi na Alemanha em 95, né? Então, COP26 significa que nós já tivemos 26, vamos ter agora 26 edições desse evento, que é o evento principal da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática é o nome de um órgão da ONU, né, que é conhecido internacionalmente pela sigla UNFCCC, e esse evento de agora, que vai acontecer em Glasgow, é a edição 26. Ou seja, o que isso significa? Significa que desde 95 os países estão se reunindo para conjuntamente construir uma resposta a uma crise global que já foi identificada lá no século XX e cuja gravidade foi sendo melhor conhecida por meio do desenvolvimento da ciência do clima. Então vamos dizer o seguinte, em 95... É, não sei, muita gente aqui no Brasil provavelmente vai lembrar, de um evento que aconteceu três anos antes, que foi a Rio 92. A Rio 92 foi um palco muito importante para as discussões sobre clima, sobre quem tem responsabilidade pela crise do clima e o que fazer. E foi exatamente aquele movimento político da Eco 92, que a gente chama aqui de Eco 92, né? que é, levou os países a construírem uma ação consertada. Então, peraí, vamos fazer uma coisa correta, vamos criar uma periodicidade, vamos sentar para negociar, vamos ter uma pauta de negociação para a gente construir uma resposta para uma crise, que é a crise é, de desestabilização do clima, né? O, o, a humanidade começou a emitir gases de efeito estufa, de modo que começa a desestabilizar o clima. Por quê? Porque os gases de efeito estufa aquecem a atmosfera 
E é, nesse momento da humanidade, final do século XX, os cientistas começaram a alertar os políticos de que, olha, o que está vindo por aí a partir desse aquecimento, né, que cresceu muito depois da Revolução Industrial, lá no século XX, lá no século XVIII, é, esse, esse aquecimento que a humanidade provocou, isso vai transformar o clima numa outra coisa, diferente daquela que a gente conhece e sobre a qual nós desenvolvemos nossas sociedades. Né? Então, a gente precisa é, reconhecer o problema, é o primeiro ponto, reconhecer que nenhum país pode agir sozinho para consertar o problema, essa esse é a grande, a grande razão por a gente ter essas reuniões globais, né? nenhum país pode... No mesmo planeta. Exato. Estamos todos no mesmo planeta e nenhum país tem a resposta. Né? Não adianta um país fazer a sua parte e os outros não fazerem. Então, como é um, um problema que vai além de todas as fronteiras e depende de uma ação é, um, uníssona né, dos países, no sentido correto, é, é por isso que a ONU é, criou uma estrutura, né, vamos dizer assim, uma estrutura que vai desde a governança, mas também tem os seus tratados, seus documentos que os países já acordaram, afinal são 26 edições, teve muita coisa desde então, mas basicamente é isso, né? a COP, não, não existe COP só do clima, né? você tem, por exemplo, a COP de biodiversidade, mas a COP do clima, ela está na sua 26ª edição, para a gente finalmente conseguir dar respostas fortes a uma crise forte. A crise do clima é uma crise existencial. E os países precisam consertar uma resposta global que seja proporcional ao tamanho do problema. Algumas das, daquelas projeções que começaram a ser feitas lá nos anos mil, 1990, né, é, foram realmente acertadas e estão sendo observadas hoje. Tá? Então, e o que também se... Uh, se, 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 se provou é que ah, algumas projeções que se pensavam ser muito mais longínquas não, elas já estão acontecendo muito antes do que estava sendo previsto é, por isso inclusive assim, diante de, 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 das comprovações das mudanças que nós estamos vendo são uma, mudanças muito fortes que a gente está vendo é que a gente até pa, passou a mudar termo, né? que você não está simplesmente numa mudança, você está numa crise climática. Né? E agora a gente está, na verdade, correndo muito para tentar diminuir o impacto dessa coisa, porque que vai ter, vai ter. Agora, Cíntia, é o seguinte, o painel intergovernamental para mudanças climáticas, que aconteceu em agosto né, de 2021, mais uma edição do, do, do IPCC, foi uma reunião de cientistas. Uh, nós nos referimos à COP sempre como uma conferência global das Nações Unidas para as mudanças climáticas. Uh, dá para a gente falar que a COP é a reunião da política do clima? Eu acho essa uma excelente definição. É, é muito importante a gente entender um pouquinho o que papel cada ator tem, né? tanto na resposta, né? como também para buscar soluções, assim, entender o problema e buscar soluções. Né? Cada ator tem um papel. Os cientistas, embora muita gente, acho que hoje em dia talvez nem tanto exatamente por isso que você falou, porque a exacerbação da crise do clima está deixando muito claro que nós estamos vivendo tempos né, críticos e, e perigosos, mas é, durante muito tempo os cientistas do clima, incluindo o IPCC, é, foram taxados de serem muito alarmistas, de serem muito pessimistas, né? E o que a gente está vendo na prática é que, na verdade, eles sempre foram muito conservadores nas suas apostas, né? As suas previsões estão muito aquém do que a gente já está experimentando. Tinham é, algumas previsões é, para a América do Sul, por exemplo, a exacerbação de secas e estiagens, como a gente está vendo agora, que era uma coisa que o pessoal estava pensando para 2030, então, a gente está vendo que algumas dessas piores previsões, elas estão se confirmando muito mais cedo. É, um dos desafios para a gente entender qual é o papel de quem, são a, a sopa de letrinha da área ambiental. Essa parte é muito chata, porque, por exemplo, IPCC, aí vem o, o NFCCC, é, é muita, é COP26, COP não sei o quê... Eu sei que essas, essas letrinhas, elas afastam o público, assim, do real entendimento, mas essa definição que você colocou é muito boa, porque o IPCC também está na ONU, ele está sob o guarda-chuva da ONU, ele é o guarda-chuva científico da ONU sobre clima. 
Ali a gente reúne os melhores cientistas que a humanidade tem sobre clima. Existe uma preocupação de você ter uma representatividade regional, inclusive para você fomentar né, a produção de dados científicos sobre regiões em que você estuda pouco. Né? Você tem pouco é, estudo, por exemplo, sobre a América Latina, o que vai acontecer com a América Latina com o cenário de mudança climática, comparativamente com os estudos que a gente tem sobre a Europa. Então, é muito importante que você tenha cientistas do clima nesse painel de todas as geografias, exatamente para impulsionar a produção científica sobre ciência climática. Só que os cientistas, eles só podem diagnosticar, fazer estimativas, né? Ou, ou seja, eles podem dar, apresentar qual é o tamanho do problema e o que, que a gente precisa fazer para resolver, em termos científicos. Né? Quem vai criar política para que isso seja concretizado de fato, aí sim está é, no âmbito da COP, que é o outro pedaço da ONU, que aí já é um pedaço político, que é quando você vai sentar com os chefes de governo apoiados por os seus negociadores, e aí eles vão tentar entender, olha, essa, esse, esse trecho aqui desse texto não é bem assim, isso aqui não é justo. Olha, é, é muito importante dizer, as respostas nunca estiveram prontas. Né? Quando a gente olha para trás nessa história, os cientistas do clima lá na década de 90 falando, olha, isso que a gente está vendo é sério, o clima está mudando de uma maneira sem precedentes, a gente pode enfrentar no século XXI um cenário catastrófico. Quando essas previsões começaram a surgir, por exemplo, a razão, a origem do problema era muito discutida. Os países ricos é, tinham certeza que o problema era a superpopulação dos países pobres, né? Índia, China, com população acima de um bilhão, e mesmo países como os países latino-americanos, né, o Brasil é um país populoso, então havia uma pressão sobre os países pobres no sentido de que, olha, quanto mais gente, mais consumo de recursos, mais poluição, vocês são a causa principal. E o Brasil teve um papel muito importante, aí eu volto sempre para a Eco 92, porque eu acho que é um, é um lugar importante para a gente entender de onde a gente saiu como negociador climático, onde a gente está. O Brasil teve um papel muito importante de falar, opa, juntou com os outros países em desenvolvimento e falou, o que está gerando essa crise é o padrão de consumo dos países ricos. Porque mesmo com essa população gigante, a Índia não emite a mesma quantidade de CO2 que uma população pequena como a da Alemanha. O nível então, você... é outro, né? O Exatamente. nível de consumo de energia é outro, de consumo de recursos naturais é outro. Então, a real ameaça, e aí foi colocado, não apenas pelo Brasil, claro, mas eu acho que o Brasil foi uma voz muito importante naquele momento, primeiro por ser o anfitrião de um evento daquele porte, mas também por ser um país que não era rico e podia, nesse sentido, é, 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 organizar vozes de países em desenvolvimento sob uma liderança sul-sul, né, que a gente fala, a cooperação sul-sul. Então, eu acho que naquela época, os negociadores brasileiros tiveram um papel importante de colocar qual é a origem do problema e quais são os pontos que a gente precisa atacar. O estilo de vida dos países ocidentais desenvolvidos é o ponto de, de partida a ser atacado. Desde então, isso foi se consolidando. Então, você começa a ter uma disputa sobre, opa, pera, mas os Estados Unidos é o maior emissor do mundo, ele não pode querer que a Índia, que ainda está tá passando pelo desafio de alimentar toda a sua população, tenha a mesma ambição climática que ele. Né? A Índia ainda precisa resolver outras questões antes de ser tão ambiciosa em termos climáticos. Ambição climática é um termo bem da área mesmo de quem cobre isso, mas é, é legal explicar, porque os países, eles tomam suas metas de maneira autodeterminada, é voluntário. Nenhum país chega e fala assim, ó, me obrigaram a deixar de emitir tantos por cento. Não, é o país que diz, olha, eu sou capaz de, por exemplo, no caso do Brasil, eliminar o desmatamento até 2030. É o país que se coloca isso. E coloca em que medida? Na medida da sua ambição climática. Bom, é, desde então, a ciência do clima avançou muito. Hoje a gente tem um quadro bastante claro e cada vez mais crítico a respeito do que a gente está vivendo e o que vai acontecer no futuro. Por outro lado, essa parte política andou pouco. Andou pouco até Paris, quando a gente teve um grande salto. Paris foi um grande acontecimento. 
é bom sempre lembrar que o acordo anterior que a gente tinha no âmbito da ONU para falar sobre clima, que era o Kyoto, o acordo de Kyoto, os Estados Unidos simplesmente ignoravam, né? Então, o país tinha um êxito muito grande de trazer o maior poluidor do mundo para a mesa. Qual é a relação do acordo de, de Paris com a COP26, que a gente está, que, que, vai, que vai acontecer daqui a pouco, né? Legal. O acordo de Paris, ele realmente foi um divisor de águas, porque ele conseguiu trazer todos os grandes poluidores para a mesa de negociação. Além disso, ele implantou as bases do que seria o caminho de uma descarbonização da economia. Significa o quê? Significa que a partir do momento que os países falam, não, é, eu vou realmente reduzir a minha poluição. Qual é a poluição dos Estados Unidos, que é o maior poluidor do mundo? Combustíveis fósseis, principalmente. Se você vai, ser, vai, vai, de fato, reduzir suas emissões, isso significa que você vai ter que colocar alguma coisa no lugar do combustível fóssil, certo? Sim. Então, isso significa que você vai criar uma nova agenda econômica. Então, não é só um, uma questão de reduzir as emissões. O que você vai pôr no lugar vai movimentar toda uma cadeia produtiva, toda uma cadeia tecnológica, e isso exige planejamento de todos os atores estatais, mas também da, do mercado. Pois bem... Ali em Paris, você começa uma movimentação muito forte no sentido de impulsionar as energias renováveis, porque a sinalização de Paris foi clara para o mercado. Assim, olha, o futuro vai ser renovável. Os países, as principais economias vão abandonar carvão, diesel e petróleo e gás, nessa ordem. Porque são os, o, a ordem de quem é mais poluente para o menos poluente. E esse movimento vai ter aplicações econômicas de toda a ordem e vai definir quem são as economias centrais do futuro, quem são as periféricas. Então, desde Paris começou uma corrida tecnológica pela descarbonização da economia, uma corrida tecnológica por medidas para capturar o carbono da atmosfera. Eu acho que essas tecnologias ainda tem muito que se provar, mas eu acho que é um esforço importante, científico, né? E, principalmente, a pressão aumentou muito sobre os países e sobre as empresas, né? As empresas começaram a ter que mostrar que elas estão falando a mesma língua. E, bom, a, a geração que recebeu o impacto de Paris também teve o maior entendimento de que eu vou herdar esse mundo em colapso. Então, os mais jovens, a partir de Paris, começaram a entender o risco existencial que eles estão, a que eles estão submetidos. Então, você teve um engajamento maior da sociedade, mais políticos com essa agenda nas suas plataformas e empresas agindo nesse sentido. Tem muita gente que tenta desmerecer o que foi Paris, porque, de fato, ainda falta muita coisa. O caminho para a gente construir um clima seguro para o futuro ainda depende de uma série de fatores. Embora o acordo seja totalmente voluntário, é, você coloca as suas metas de maneira voluntária no Acordo de Paris, a cada cinco anos você é obrigado a rever as suas metas. E quando você revisa, faz, fizer a revisão das suas metas, você não pode ser menos ambicioso do que você já foi. Isso é muito importante, porque Cara, todos os países... Espera aí, vamos, vamos, vamos voltar aqui só um pouquinho. É, assim, digamos assim, não é que você não pode, mas não fica bem. Né? Digamos assim, politicamente, diante de toda a, a, a comunidade internacional, né? Quer dizer, você se propôs a menos do, daquilo que você tinha se proposto há cinco anos, significa que você está dando para trás, que você não está, não está com disposição renovada. Né? Então, é a mesma coisa que eu, que eu disser, olha, é, eu vou zerar o desmatamento no Brasil, suponha, lá, lá em 2015, né? eu vou zerar o desmatamento no Brasil até 2030. E aí eu chego agora e digo, bom, é, o Brasil se propõe agora a zerar o desmatamento até 2045, pode ser? Não, né? <risos> certo? Então, se, é que tem toda uma, uma a, a, a comunidade científica dizendo que a gente tem que fazer muito mais para conseguir dar conta de um grau e meio, né? como é que você vem para menos? Né? Então, assim, é, quando, quando você fala é, precisa renovar e renovar, a, digamos pra assim, cima. A, régua, a régua tem que subir, né? A régua tem que subir sempre. Eu acho assim, 
Claro que pode ter um país que vai falar assim, ah, eu não... Eu, eu vou dar uma desperto. De Qual é o problema dessa aposta? Né? Porque a ciência do clima ela é mais exata, mas a ciência política a gente sabe que não é. A ciência, a ciência política ela parte né, de uma certa de arranjos, de, de esquemas em que um ator pode ganhar mais que outro. O é cálculo afetada político, pelo clima o tempo todo. É, o cálculo de quem está pensando, ah, eu não vou colocar mais ambição numa NDC. Alguns países estão sendo acusados de terem apresentado no ano passado uma NDC menos é, é, robusta, menos ambiciosa do que lá em Paris. Né? Explica então, para gente o que é NDC. Ó, essas letrinhas, deixa eu explicar. As letrinhas. Quando eu digo meta, o um, ah, um país tem uma meta no Acordo de Paris. No Acordo de Paris, essa meta é chamada pela sigla em inglês NDC, que é, é, é metas nacionalmente determinadas. Você nacionalmente, com o teu país, seus atores subnacionais, ou quem você quiser envolver, construiu uma meta. E você apresentou e submeteu essa, essa meta à ONU. No ano passado, muitos países, o Brasil inclusive, foi acusado por analistas, analistas, não é a ONU que acusa de ter submetido uma meta que, na prática, é menos ambiciosa do que a de cinco anos atrás, o que contraria o espírito de Paris. É o que você falou, a ONU não tem como obrigar nenhum país. O país ele pode fazer a aposta que ele achar conveniente. Qual o problema de você fazer uma aposta ruim? O problema é que, se, se outros países importantes seguissem a sua lógica e falassem, ah, acorde de Paris, vamos botar uma meta aqui mais ou menos, dar uma disfarçada, você está bonito. O problema é que você está ficando isolado, porque a maior parte dos países está olhando e falando, opa, eu posso ir muito além. E quando eu vou além, eu sinalizo para a minha indústria ir além. E aí eu me posiciono melhor economicamente nesse novo ciclo de descarbonização. Ou seja, não adianta tentar ser esperto no campo político e colocar uma meta menos ambiciosa agora, quando o mundo inteiro está correndo né, pela descarbonização. O caminho mais inteligente seria assumir um protagonismo nisso. Né? E no caso do Brasil, que não é um país desenvolvido e não viveu a primeira revolução industrial, viveu a segunda revolução industrial de maneira incompleta, mesma coisa a terceira, agora que a gente está tendo um quarto ciclo global de industrialização, seria muito importante que o Brasil se colocasse na dianteira dessas tendências e não correndo atrás não ficando com tecnologias obsoletas, porque é isso que vai acontecer com a, todo o aparato tecnológico do carvão. Né? Carvão, petróleo... É. E sobre o Brasil, sim, eu acredito sim, que nós tenhamos uma pressão que é muito grande, né? por causa da biodiversidade do nosso país, por causa da Amazônia. Né? Mas se a gente pensar em que o Brasil é detentor da maior reserva de água doce do planeta, sabe e, e aí a hora que você pensa esse planeta ele é água é água mesmo né e é dessa água que a gente depende para continuar a nossa vida o nosso corpo é água as coisas aqui todas dependem de água para você continuar vivendo né e essa água no planeta é renovada por chuva nós estamos entendendo cada vez mais nós que eu digo assim os cientistas é, que trabalham na área de clima, os meteorologistas, climatologistas, né? estamos entendendo cada vez melhor, uh, fazendo projeções cada vez mais avançadas sobre uh, uh, como seria a nossa atmosfera, sobre os processos né, uh, uh, físicos que acontecem na atmosfera, que acontecem no oceano, mas uh, são assim existe um limite nesse planeta e a, e a água ela é fundamental nessa história toda né? então é, não dá para gente por exemplo falando de Brasil quer dizer não dá para gente ser mais ou menos nessa história né? exato dizer, o Brasil é muito importante para ser medíocre nessa história não dá é é, 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 ele é grande demais na sua biodiversidade na, no seu papel né, em relação ao clima para deixar para ter uma postura é, medíocre. Né? O, o Cíntia, é o seguinte, um, nós estamos falando justamente aqui desses, uh, desta, dessas metas, né? é, quais são as, seriam, assim, que você poderia citar na sua opinião, os principais tópicos de política climática global que devem ser discutidos agora em Glasgow? Eu, eu pergunto isso, o, o, 
Cíntia, porque é o seguinte, todas as análises que a gente vê em relação a metas, né, a NDCs, metas dos países, do que, que cada um está fazendo, né, a conclusão que, que todos chegam, os analistas, né, todo mundo chega é o seguinte, é, nós está tá todo mundo muito longe daquilo que se propôs anteriormente. Está todo mundo ainda, e todo mundo que diz assim, o planeta como um todo, os países nas suas metas e nas suas ações né, para cumprir essas metas, na verdade a gente ainda está muito longe daquilo que foi proposto e o, e, e o, e o tempo está correndo muito rápido. Quer dizer, esse tempo de aquecimento e essa transformação por, por esse aquecimento né? ele está tá acontecendo mais rápido. Então, assim, é como se você tivesse que realmente, sabe, engata a quinta, meu filho, e vai em quinta, entendeu? Porque senão a gente não vai conseguir chegar. Então, é, é, a, todas as análises levam assim, está todo mundo atrasado. Né? Então, onde é que a coisa vai realmente pegar as, as pedras do sapato, digamos assim? Muito legal essa reflexão, viu, Josélia? É, eu também é, ando me questionando onde, onde a pedra do sapato vai estar. Eu pergunto para vários analistas, é, membros do, do governo brasileiro ou analistas que vão estar lá presentes acompanhando, para tentar entender o que, que vai ser a discussão. O que eu tenho ouvido é o seguinte, é, é muito importante que a etapa de negociação da COP termine agora. É por isso que ela é tão crítica, porque tem alguns pontos que não foram negociados, então os países param, ok, vamos terminar a COP25, a COP24, a COP23, todas terminaram com alguma coisa por ser negociada. Uma das coisas que precisam ser negociadas é o artigo 6. O artigo 6 do Acordo de Paris regulamenta o mercado de carbono. Ou, 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 ou cria, não só isso, é, cria vários é, instrumentos né, para você ter, por exemplo, compensações entre os países é, e, e, e um, uma linguagem comum para atribuir uma taxação de carbono ou uma equivalência entre o carbono que foi emitido, por exemplo, no Peru e o que foi emitido na Suíça. Eu estou dando esse exemplo, Peru e Suíça, porque, por exemplo, esses dois países têm um acordo bilateral que diz o seguinte, ó, a Suíça diz, eu não vou conseguir cumprir minha meta totalmente até 2030 por pouca coisa. Mas o Peru está na sua projeção, né, dentro da sua meta, de cumprir além do que eles prometeram. Logo, eu posso trocar com o Peru esse excedente de meta, vamos dizer assim, ele foi uma, além do, da, da sua obrigação, e aí eu compenso o que faltou na minha. Isso se chama troca de ítimos, compensação por ítimos que é uma sobra de emissão. Alguns países realmente estão avançando muito no seu plano de descarbonização, ou por serem atores que não são tão é, comprometidos né, na emissão de gases de efeito estufa, então tem uma meta condizente com a sua posição de emissor, ou porque realmente estão enxergando nesse setor de descarbonização uma oportunidade para suas economias. Então, por exemplo, a Suíça e o Peru fizeram um acordo que está amparado dentro do artigo 6. O artigo 6 também tem a regulamentação do mercado de carbono, né? Que isso aí seria um mercado não aquele voluntário, onde você vende créditos para uma empresa que quer comprar, mas uma regulamentação de fato, né? Um mercado que vai dizer assim para as indústrias brasileiras, por exemplo, ó, você só tem essas emissões aqui permitidas, você só pode, eu só te permito emitir até tanto. E aí, para aquela empresa, para ela emitir um pouco mais, ela ou vai ter que comprar a emissão de alguém que deixou de emitir, ou ela realmente vai ter que ter um plano assim, de se ater dentro daquela que é, que, é, que é o orçamento de carbono dela. Essas questões são todas muito complexas, e o Brasil tem tentado, é, eu vou dizer assim, é a minha visão, né, é, deixar ainda mais complexo, porque o Brasil alega que lá em Kyoto, alguns mecanismos de troca de carbono, de pagamento por, por redução de carbono, é, não foram pagos, então o Brasil tem a receber, tem uma, uma dificuldade aí, que é uma questão de o país que comprou a emissão vai contabilizar aquela, aquela, aquele resgate. E o país que resgatou, por exemplo, que plantou uma floresta e captou aquele carbono, também quer contar. É, é, essa é uma posição que o Brasil é, defende. E, e os analistas dizem, olha, não pode ter dupla contagem. né? Porque é importante deixar claro, assim, para a atmosfera, se eu emitir é, 200 e você compensou esses meus 200, nada aconteceu os 200 continuaram sendo emitidos e aquecendo a atmosfera. Então, é, 
esse artigo tem gerado uma distração muito grande, porque existe um movimento econômico de talvez transformar o crédito em uma moeda de troca, um mercado paralelo, e em vez de entender o, o, todos os mecanismos né, de troca de carbono, de, de crédito de carbono, como auxiliar no processo de redução das emissões dos países, das empresas, etc. Então, o artigo 6 é, vai ser uma pedra no sapato, e todo mundo espera que finalmente a gente deixe de negociar esse artigo. Mas há outros pontos, tá? Um ponto que eu acho muito crítico e que vai merecer muita atenção é o quanto que os países ricos precisam pagar para os países mais pobres do mundo. São uma, um pouco mais de 40 nações que estão nesse grupo, os países mais pobres do mundo. Esses países, eu vou citar o exemplo de Moçambique, que é o nosso país lusófono, irmão de língua, é, um, é o país mais afetado do mundo pelas mudanças climáticas. Eles estão há quatro anos sem chuva, está gerando uma crise de fome sem precedentes e esse país precisa de uma compensação. Tanto para fazer a sua mitigação, né, ver onde que vai tirar a água, se é poço, o que, que é, precisa de dinheiro para fazer essas obras. E é, 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 os danos que eles já sofreram, eles precisam ser pagos, é, ser reparados né, pelo prejuízo que as mudanças climáticas já causou à, à economia moçambiquenha. Então, é... Esse é um outro tema, o quanto que os países têm que pagar para os países pobres. Foi prometido há mais de 10 anos um valor de 100 bilhões ao ano. Esse valor nunca foi concretizado, sempre fica atrás né, dos 100 bilhões. A ideia é que finalmente, e o Reino Unido aí está tentando se colocar como uma liderança nesse sentido, a gente chegue aos 100 bilhões. E aí, rapidamente, dois outros temas que eu acho importante para a próxima COP. Floresta. Eu acho que durante muito tempo as mudanças climáticas ficou só falando de combustível fóssil, combustível fóssil. E hoje o mundo inteiro já entendeu que desmatamento e combustível fóssil estão ali, ó. Sabe? O Brasil é o sexto maior emissor, e não é só por combustível fóssil, a maior fonte de emissão do Brasil é desmatamento. desmatamento. Então, é, esse é o momento da gente entender que clima e floresta não dá para tratar essas coisas em separado. É, até porque, quando a gente está falando, nós estamos falando principalmente das florestas a, tropicais, né? e, Amazônias e outras florestas, a, África, Indonésia, os detentores né, das principais áreas de floresta, entendendo que floresta captura carbono. Né? E se a gente não tomar muito cuidado, não levar muito a sério que desmatamento é zero e é zero já, né? Uh, nós vamos começar a cada vez mais acelerar o processo que já começou a ser observado na Amazônia. Né? Quer dizer, a Amazônia está começando a emitir, em vez de dar, né, dela capturar, já está começando ali, opa, ela está soltando mais do que, do que poderia. Né? Que é a inversão do, do, do papel né, da, da floresta. Então, assim, e aí tem uma coisa, assim, tia, que, que é muito legal da gente, você está falando, porque... Acho que, dá, que deu para mostrar um pouquinho para as pessoas da complexidade que é isso. Porque, veja, olha só, é, mercado, CO2, quanto vale? Né? Então, assim, olha só que prático. Né? Eu não tenho, eu não tenho, é, eu tenho muita, digamos assim, muita fábrica aqui, eu tenho muita usina de carvão, mas é, planta umas árvores aí para mim, você que está aí no outro continente, mas planta aí para mim, vai, eu te dou uma grana, aí você planta, eu continuo com as minhas usinas de carvão termoelétricas aqui, e você planta aí, está tudo certo. Ops. Posso dar um exemplo? Um Sim, exemplo claro. muito ilustrativo, assim, a Shell, a empresa Shell, ela criou um plano net zero. As empresas, quando elas estão falando de mudanças climáticas, elas estão usando agora essa linguagem net zero. Então, você vai ver alguns anúncios de empresas que têm seus planos de descarbonização net zero. O plano de descarbonização net zero da Shell era o seguinte. Não é que eu vou parar de produzir petróleo. Eu vou compensar com floresta. Né? Onde que eu vou? Não sei. Mas a área que eles colocaram no plano deles, que eles usariam para fazer essa compensação, era simplesmente do tamanho do Brasil. Ou seja, só a Shell precisava de uma área no globo terrestre do tamanho do Brasil para plantar sua floresta e compensar a sua emissão. O que aconteceu? Um grupo de ativistas climáticos, e isso tem se tornado cada vez mais comum, entrou na justiça holandesa, que é a sede da empresa, falando, ó, oh, a nossa lei nacional obriga todas as empresas a ter um plano de descarbonização. E a Shell apresentou um plano falso. 
e mostrou tudo que tinha de né, coisas impossíveis de colocar em prática no plano da Shell. A Justiça da Holanda falou, olha, refaça. E agora a Shell está tendo que levar o plano de comunicação dela da área que eu acho, eu imagino que era de marketing, né? Para a área de produção, pesquisa e desenvolvimento, área econômica, porque é para falar sério, não dá para ficar com conversa. Mas tem ainda muitos atores, não estou dizendo só no plano governamental, não são só estados. As empresas são muito importantes nesse processo e muitas empresas ainda estão ainda entendendo a discussão sobre clima como uma coisa para o futuro, uma questão de comunicação, é o jeito como eu me comunico, sem perceber que não, não dá mais. A gente, nessa COP principalmente, a gente quer ver resultado, né? E compromissos que realmente possam ajudar a gente a enfrentar esse cenário que é muito crítico. É, e é uma coisa, assim, muito, muito complicada. Eu acho, Cíntia, que uma das coisas que vai ganhar isso muito peso nesses próximos anos é a questão da justiça climática né? porque essa é uma questão muito delicada, quando a gente está falando assim, olha, é, é um fundo de bilhões e bilhões de dólares que tem que ser, é uma caixinha uma, uma caixinha de bilhões de dólares que tem que ser feita né? para isso, para ajudar países pobres, porque assim com o aquecimento, o que a gente precisa entender é que com essa mudança toda uma das principais causas dessa história toda é faltar comida, né? porque você não consegue produzir por causa de secas mais prolongadas, por causa de chuvas no lugar errado. Né? Quer dizer, essa transformação toda na, na atmosfera, ela altera ciclos de chuva e de seca. Né? Ah, nós estamos ah, mexendo ah, já assim, ah, fortemente no aquecimento do oceano, o oceano está se aquecendo, né? então do oceano você também vai começar a alterar essa produção de riquezas naturais, a forma como você usa e a forma de comida mesmo, fora a energia. Uhum. Né? Então, assim, é, e, e tem realmente países assim, que não tem como... É, 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 fazer essa, essas reduções porque ele não tem, porque ele não emite, porque ele não gasta isso, porque tem muita pobreza. Né? Então, quer dizer, um dos, dos objetivos sustentáveis é né, justamente a diminuição da pobreza. Perfeito, né? José. É muito delicado é, você fazer essa relação, porque é uma relação político, social, econômica, né? e que vai exigir qual o tamanho dessa, dessa, desse, dessa mesa de, de conversa. Né? Uhum. Quer dizer, você que tem grana tem que ajudar quem não tem grana. Né? Então, e, e é isso, floresta não pode ser moeda de troca, CO2 não é moeda de troca. É uma coisa muito complicada. E assim... E, Acho que cada vez mais esse, o papel aí fundamental de, dos jornalistas né, de esclarecer tudo isso. São coisas muito delicadas, por exemplo, a gente está falando o tempo todo aí de crédito de carbono, crédito de carbono. São uma outra hora a gente conversa disso, né? E, o, o, o Cíntia, mas é muito legal é, para as pessoas terem um pouquinho da dimensão da complexidade que vem por aí. Qual é o desafio jornalístico? Ai, é enorme, né? Eu adoro uma frase do professor Paulo Artacho, que é membro do IPCC e participou desse relatório último que, que saiu, que ele diz o seguinte, é, a gente já fez a nossa parte como cientista, assim, pelo menos aqui nesse relatório a gente fez, é, agora a comunicação precisa entrar em jogo, entrar em jogo para mostrar para as pessoas que isso é parte da vida delas, e aí eu acho muito importante essa sua fala que você é, fala, chama pela justiça climática, né? É muito importante que os cidadãos percebam que são exatamente os mais pobres que estão arcando com as piores consequências da mudança climática. Não só entre países, sabe? Mas os mais pobres nos países mais ricos vão ser os mais afetados pelo, pela consequência da mudança climática. Então é muito importante que a gente consiga comunicar para a população, para o cidadão comum, que isso é sim um problema é, que te afeta e que isso precisa ser resolvido é, com justiça, né? É muito interessante você estar tá num lugar e de repente você vê gente do mundo inteiro, sabe? E é, é emocionante, é desafiador, é muito trabalho, mas eu estou indo para a minha primeira COP, 
E estou também naquela ansiedade de jornalista de tentar entender quais vão ser os principais anúncios, quais são os dias que eu tenho que ficar mais atenta, e principalmente como brasileira, né? O que, que eu vou contar sobre o Brasil nessa cópia? Quais são as histórias que eu vou trazer a respeito do Brasil? Porque o Brasil é um país muito importante em termos climáticos, é um país, é um dos países mais ricos do mundo, faz parte do G20, embora não seja um país desenvolvido, é um país que gera riqueza, e é um país cuja atuação é fundamental para a gente dar uma resposta adequada às mudanças climáticas. Então, eu adoraria ver o Brasil abraçando essa importância e respondendo de acordo. Eu não sei se é isso que a gente vai ver. E eu também é, gostaria de ver muita pressão em cima dos países que são os maiores culpados é, pela crise que a gente tem hoje. Né? A gente não pode sair dessa COP ouvindo países como os Estados Unidos ou o Reino Unido, que é um anfitrião, é, apresentando compromissos fracos. Isso é inaceitável. Então, como jornalista, eu vou ter um senso crítico muito grande nessa, nesse ponto, porque é, eu entendo é, o quão crítico é um bom resultado nessa próxima COP. Mas é isso que o professor Paulo Artacho falou, né? É um desafio, porque os cientistas já fizeram de alguma forma parte deles. Ó, oh, tá aqui, vai ser assim, assim, assado. Esse é o cenário A, B, C, D. Agora cabe aos comunicadores mostrar para a população em geral e criar um debate nacional é, a respeito de quais são as consequências para nós e qual é a nossa responsabilidade nisso. E, bom, eu espero ter sorte, espero apoiar também outros jornalistas, porque o Clima Info, ele apoia né, a cobertura de outros veículos, então, muito do meu trabalho é mais assessorar outros jornalistas que estão lá, e eu espero conseguir fazer essa contribuição num momento tão importante, vou ficar bem feliz. Por isso eu fiz muita questão de trazer uma jornalista. Né? Eu falei, não, não quero um cientista, eu quero uma jornalista, porque é, são vocês que vão realmente cada vez mais esclarecer para as pessoas e para lembrar para todo mundo que todo mundo é parte dessa história. Né? A COP26 é uma, é uma reunião de representantes políticos do planeta, sim, né? mas... É, a gente precisa lembrar que a atuação de cada indivíduo vai ser cada vez mais importante daqui para frente. Então, é desde que você repensar a forma como você come, como você cozinha, como você vai no supermercado, como é que você é, é, usa a sua luz, né? como é que você se veste, o que, que você compra, tudo a gente tem que repensar. E a COP, ela é isso, ela vai ser assim, olha... O tamanho do problema é enorme, né? então vamos tentar, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos chegar num acordo que seja satisfatório para todos, né? não é nada fácil isso. Eu agradeço aqui demais a presença da Cíntia, muito obrigada mesmo por essa conversa, acho que foi muito esclarecedora e cara ouvinte, tenha certeza, a COP26 tem tudo a ver com a sua vida. Então, fique de olho, é uma grande reunião de, da política do clima, né? isso tem tudo a ver com a gente. Cíntia, muito obrigada novamente pela sua participação. Caro ouvinte, eu fico por aqui. Você pode entrar em contato com o podcast O Clima Entre Nós através do nosso e-mail podcast.climatempo.com.br. As suas críticas, sugestões são sempre muito bem-vindas. Até uma próxima, espero que você tenha aproveitado mais este conteúdo. Música